Доброе утро, коллеги. Приветствую всех на нашем совместном с учебным центром «Звезды С» вебинаре, который посвящен интересной теме. Это новые решения, новый сервис Microsoft Windows Virtual Desktop и те дополнения, те изменения, которые Citrix сделал в линейке своих продуктов, позволив задействовать Windows Virtual Desktop как в обычных Citrix Virtual Apps and Desktops, так и выпустив отдельный сервис Citrix Manage Desktop. Сегодня мы поговорим о Microsoft части и о части Citrix. О части Microsoft расскажет Алексей Кипкало. Он будет первым, поскольку это все-таки база для Citrix, для технологии Citrix. Потом я, Сергей Халин, Ляпин расскажу о, о том, что же Citrix сделал дополнительного к тому, что предлагает Microsoft. А мы, проводя наш вебинар, мы его записываем, поэтому если кому-то по какой-либо причине придется покинуть а вебинар, не переживайте, через некоторое время запись вебинара будет выложена на наш канал в YouTube, где вы ее можете посмотреть и ознакомиться с тем, что пришлось пропустить. Также те, кто у нас участвует в вебинаре, получат завтра, может быть, послезавтра письмо со ссылкой на презентацию. Я думаю, что Алексей также свою презентацию выложит, и у вас эти материалы будут доступны под рукой. Также у нас на нашем вебинаре присутствует директор учебного центра «Звезды С» Виталий Стародубцев, который сейчас расскажет пару слов о том, что в связи с выпуском новых продуктов и сервисов со стороны Microsoft и стороны Citrix предлагает учебный центр своим учащимся или тем, кто, может быть, заинтересуется учебными курсами, на что они могут рассчитывать. Виталий, даю тебе слово. Добрый день, коллеги. Последнее время мы стали не так часто встречаться, если вы помните, несколько лет назад все новинки от Microsoft мы с Алексеем освещали достаточно оперативно. Сейчас новинки в основном в облачных технологиях, тем не менее мы и их стараемся затрагивать и вам об этом рассказывать. В связи с новинками, в связи с новыми запросами по информации, по обучению. Мы с Алексеем Кипкало сейчас занимаемся разработкой новых экспертных учебных курсов, которые не присутствуют в линейке, стандартной линейке Microsoft. Это про более продвинутые курсы. Ну, как вы, наверное, знаете, мы проводим курсы, проводили по виртуализации, по кластеризации Microsoft, более углубленные по безопасности, по API и так далее. Эти курсы пользуются большой популярностью среди продвинутых специалистов, которые хотят получить знания из первых рук. В связи с этим мы организовали опрос на следующий год, какие темы вас более интересуют, и будем делать некие сборные курсы. Те, кто получал приглашение на вебинар от учебного центра, ссылка на этот опрос была, остальным вышли в рассылки вместе с записью вебинара. Виталий, если что, ты можешь здесь ее сейчас в чат разместить, и поэтому люди, которые, скажем так, участвуют, могут пройти прямо по ходу вебинара, ответить на а, Да, я так, наверное, сейчас сделаю, когда закончу говорить тогда. Ну, тогда вы увидите темы самостоятельно, среди них вы увидите System Center Configuration Manager, продвинутые курсы Troubleshooting и Deployment. По Active Directory тоже продвинутые курсы и по Federation Services, по безопасности тоже темы очень интересные затронуты. Ну и даже по настольной операционной системе тоже мы пытаемся затронуть интересные темы, которые, возможно, даже продвинутые специалисты не все знают. Допустим, развертывание и управление BitLocker в Enterprise среде. Ну и так далее. Это что касается Microsoft. Стандартные учебные курсы, как всегда, в Microsoft читаются в нашем учебном центре. Группы формируются практически по первой заявке, то есть вы 99% и 99% уверены, что если вы разместили заявку, то группа состоится и вас не будут переносить. Очень редко бывают у нас переносы в нашем учебном центре. Это... Наш конек, скажем так. Что касается Citrix, сейчас вся линейка учебных курсов также обновлена. Что-то обновляется, но большинство уже обновлено. И эти обновленные учебные курсы мы уже практически все 
по одному, по два раза провели. То есть не только готовим, проводим, но и уже провели все обновленные учебные курсы. И в расписании этого года у нас еще несколько курсов, несколько групп уже набраны с очень неплохой наполняемости. Ну и на 2020 год также есть расписание и всегда рады нашим специалистам для того, чтобы провести курсы по технологиям Цитрикс. Ну, в принципе, у меня практически все. У нас Алексей на связи. Хорошо. Всем добрый день. Простите за небольшую заминку. С вами был Алексей. Моя задача сегодня сделать, дать некоторое вступительное слово по поводу нового офферинга Microsoft Windows Virtual Desktop. Перед тем, как начинать рассказывать, что есть в Windows Virtual Desktop, с точки зрения там, политики партии Microsoft, я буквально в э, пять слов попробую рассказать, чем он не является э, с точки зрения Microsoft, чем он является на самом деле. Windows Virtual Desktop формально есть э, SQU, то есть издание операционной системы Windows 10. То есть если вы в вашем любимом поисковике, взяв в кавычки слово GVLK, э, Global Link э, Server RDSH, э, подойдите есть такой поисковой запрос, кавычка открылась, GVLK сервер RDSH, кавычка закрылась, поиск, вам будет предложен вариант product ini, это, соответственно, файл, который идет в комплекте с каждым изданием Windows 10 внутри install.vim, где перечислены встроенные ключи для инсталляции, которые не позволяют ничего активировать, просто для инсталляции издания, где по серийному номеру Windows понимает, что за издание устанавливается. Так вот, сделав в поисковике GVLK и сервер RDSH, вы в легкую обнаружите некоторый серийный номер, который в product ini называется как сервер RDSH, и введя этот серийный номер при инсталляции Windows 10, или если у вас Сейчас есть установленный Windows 10, там, Professional или Enterprise, зайдете в системные настройки, скажете «Сменить серийный номер» и укажете серийный номер с поисковика по JVLK сервера RDSH, вы неожиданно после перезагрузки обнаружите, что у вас изменилось издание операционной системы, и вместо Windows 10 Professional или вместо Windows 10 Enterprise у вас появится Windows 10 Windows Virtual Desktop. Но Windows 10 Virtual, Windows 10 Virtual Desktop, она будет называться, если у вас стоит версия 19.03 или 19.09, если стоит версия 18.09, оно будет, оно будет называться Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops, если стоит версия 17.09 или 18.03, она будет называться, по-моему, так будет называться Windows 10 Server DSH. Ну, соответственно, ее долгое время Microsoft обкатывал внутри точно не имея некоторого коммерческого названия, но то есть это все приводит нас к тому, что это действительно некоторые издание Windows 10, которое на начальных порах Microsoft вполне возможно планировалось как э, SKU, как нечто, что можно купить, продать как издание, там, установить на свой компьютер или установить в своем частном облаке. Но э, политический поиск пошел немножко в другом направлении, и сейчас Windows Virtual Desktop – это не есть издание операционной системы, это целый набор э, разного рода сервисных э, соглашений, э, лицензии и опции, которые вам предоставляются для размещения э, клиентских операционных систем в Azure. А при этом, э, кроме того, что Windows Virtual Desktop – это действительно первая клиентская операционная система Microsoft с э, многопользовательским доступом в нее, то есть э, то, что мы всегда традиционно какими-нибудь сторонними э, приложениями, там, rtp рапами или так далее э, делали как возможность нескольких одновременных RDP-сессий к клиентской операционной системе, к XP, к Windows 7, к Windows 10, к Windows Server без роли RDSH, сейчас штатным образом доступно для Windows 10 Virtual Desktop. Это доступно, и если вы вот при помощи хитрого серийного номера у себя в операционной системе просто смените издание операционной системы, ну и, конечно же, в офферинге в Azure. Так вот, кроме, собственно, того, что это вот такая вот первая клиентская операционная система с множественным доступом, Microsoft нас приводит к тому, что это некоторый поиск в направлении того, к чему следует компаниям с широкими облачными намерениями двигаться. В первую очередь Microsoft говорит о том, что в современном мире Скорость выхода новых версий операционных систем, патчей к ним, приложений, изменений и так далее, э, все увеличивается, и э, интерпрайзам со временем все сложнее и сложнее обеспечивать адекватную современную 
удаленную среду для своих пользователей на базе Windows Server. Ведь действительно, Windows Server в его толстом LTSC издании, то есть в издании Windows Server с полным рабочим столом, в том, в котором есть терминальная служба Microsoft, выходит раз в три года, это long-term цикл выхода операционных систем, ну, Windows Server 2016, Windows Server 2019, следующий будет, ну, как вы ярко назовете, так и на эквивалент, там, 2021, например, на 2022, тут же как э, пойдет, возможно, мы придумаем какую-нибудь циферку коммерческую в качестве названия. Э, достаточно редко для текущего э, цикла э, изменений в бизнесе выход серверной операционной системы раз в три года. А при этом клиентские операционные системы Microsoft Windows 10 выходят два раза в год. Это Windows 10 там, 17.09, 18.03, 18.09, 19.03, 19.09. Самое интересное начнется в следующем году. У нас выйдет Windows 20.03, то есть 2003. А потом выйдет Windows 20.09, то есть Windows 2009. А Microsoft уже сейчас очень сильно озаботился тем, чтобы не выпустить еще раз Windows 10 версии 2003 и Windows 10 версии 2009 и начинает их переименовывать по uh, две цифры года, а uh, дальше half one и half two, Windows 20H1 и Windows 20H2. Но при этом во, во, во всех uh, обозначениях в UI, в реестре, они все равно будут также называться 2003 и 2009. Uh, так вот, uh, клиентские операционные системы выпускаются два раза в год, и там есть Modern Apps, uh, современные uh, приложения, Microsoft все, все еще очень надеется, что мы, мы все очень любим Modern Apps и Modern UI, и со временем все больше и больше будем переходить именно на современные UWP-приложения, которые а, написаны там, на .NET с а, поддержкой там, ну, некоторой кроссплатформенности в плане .NET Core, а, и легко переходят с версии на версию. Это позволяет а, клиентским операционным системам динамично изменяться, при этом офисные приложения, Microsoft Office по последней статистике является самым виртуализируемым пакетом в истории, ввиду того, что Microsoft лет пять, наверное, назад перешел на рельсы выпуска виртуализированного пакета Microsoft Office прямо из коробки, то есть вы теперь, начиная с офиса 2013, вы теперь не можете как это делалось раньше, секвенсировать, то есть создать образ виртуального пакета в Microsoft Office, вы просто скачиваете некоторый инструмент Office Deployment Tool, вбиваете некоторые там, ключи, создаете текстовый XML файлик с названиями изданий и там, версии, которые вам нужны, режима обновлений, и ну, через N минут у вас появляется а, виртуализованный файл Upvis, а, а, текущий или предыдущий, или с той версии Office и теми офисными пакетами, которые вам нужны. Статистика показывает, что э, очень популярна в крупном бизнесе автоматизация э, доставки виртуального офиса. То есть если раньше э, большому бизнесу, которому важно, что в терминальной среде, где есть ферма там, на сотни серверов, там, на десятки тысяч пользователей, э, было очень сложно обновлять офисные приложения так, чтобы они были большими буквами, мигающие красное слово, одинаковые для всех пользователей на всех серверах, Теперь это крайне просто. Простое скриптовое решение раз в, ну, допустим, месяц скачивает с сайта Microsoft обновленный экзешник, применяет текущий, настроенный на заказчиком под себя XML-файл, запускает некоторый скрипт и на выходе получает типично называемый API файл который скрипт далее подкладывает на файловый сервер и перепубликует как обновленную версию для существующих пользователей. И начиная с... В некоторых моментах у всех пользователей со следующего запуска версия Office меняется на, ну, допустим, в номенклатуре Microsoft 1908. То есть это версия Microsoft Office 2019 год, 8 месяц, которая была выпущена в августе 2019 года, содержит все ключевые обновления безопасности, исправления каких-то ошибок совместимости, ну и, возможно, некоторые нововведения, если мы говорим о SKU Office 365. У Microsoft в плане офисных продуктов есть также, как и у Windows, Long Term Services Branch. Это издание Microsoft Office, которое выходит там раз в три года. Это офис 2016, офис 2019, там офис, который будет там когда-нибудь еще, до этого 2013. В них 
вот эти вот регулярные обновления, в том числе обновления виртуальных пакетов, правят ошибки, ошибки безопасности, ошибки совместимости, но не вносят изменения. И есть Office 365, визуально это тот, тот же самый пакет, но при запуске он вместо того, чтобы сказать, что я вот Office 2019 Professional Plus, говорит, что я есть Office 365, в момент выхода Office 2019 и там, первый год после, они практически неотличимы сами по себе, но если вы пользуетесь лицензией 365 и ваш пакет, неважно, снова ли толстый или виртуальный, распространяется как Office 365 пакет, то в нем потихоньку начинают появляться некоторые новые возможности. Те, которые в пользователь толстого лицензированного волюмного Office 2019 или репилового Office 2019 не увидит никогда, до сих пор пока не будет следующая версия Office, за которую ему придется заплатить определенные деньги для того, чтобы прогреться к ней. Ну, соответственно, есть некоторая в этом своя фишка. Office 365 – это подписка. Вы платите там ежегодно, там еже трехлетние, не знаю, зависит от того, какой цикл у вас к данной подписке. Ну, сейчас уже мы скорее говорим о том, что подписка у нас не Office 365, а Microsoft 365, который в частности входит в Windows Virtual Desktop. Мы еще поговорим о том, как это дело лицензируется. Это становится более эластично, более удобно распространимо с приходом видения Bring Your Own Device, когда у каждого сотрудника может быть одно или несколько собственных устройств, на которые необходимо IT-персоналу доставлять корпоративные приложения, становится все более важным правильный способ доставки централизованно установленных приложений на конечные устройства пользователя. То есть Представьте себе, что вы есть компания э, разработчик, у вас есть э, Visual Studio, настроенная под среду разработки, Team Foundation Server, где хранятся, э, ну, где, где хранится, собственно, весь код, и происходит сама разработка. А вот ну, удобно разработчику работать с iPad, или удобно разработчику сегодня сидеть за персональным компьютером с Windows или с macOS дома, а завтра э, прийти за рабочий стол в офис. При этом необходимо, чтобы э, он, начав компилировать какой-то проект в... Там, из дома или там, с Mac, с iPad, с Windows, э, пришел в офис и увидел в продолжении то же самое окошко, вот процесс компиляции закончился, запустился процесс тестирования и так далее. Все это реализуется путем запуска соответствующих приложений в там, терминальных фермах, в, э, ну, либо в Private Cloud у Enterprise, либо, соответственно, в большом облаке, а, и далее конечные публикации этих приложений, как ремонт, а в случае чистого Microsoft, а, у партнеров есть свои собственные а, сценарии, которые доставляют приложение более оптимально по а, плохим каналам с, там, с а, предоставлением графики и чего-нибудь такого, что Microsoft еще не реализует. А, это все приводит нас к тому, что возникают новые нужды, новые сценарии, которые Microsoft пытается адресовать. В первую очередь сейчас речь идет о том, что с приходом э, вот этих требований по частому обновлению, частому добавлению новых фишек и возможности работать откуда угодно со, со, со своего собственного устройства, Microsoft предлагает нам э, новое введение, новый офферинг э, Windows Virtual Desktop. Это э, развертывание в Azure э, специальной версии Windows 10, которая поддерживает Modern Apps, в которой можно развертывать EWP приложение которая обновляется согласно Current Business Branch сценарию, то есть два раза в год. Все обновления не только безопасности, но и обновления по функционалу, там, по протоколам доступа, по работе с устройствами, по мультифакторной аутификации и так далее в ней присутствуют, которая максимально оптимизирована для работы с современными офисными пакетами, Microsoft Office в первую очередь, конечно же, и которая может отлично работать с legacy приложениями. То есть э, все мы знаем, что ну, Microsoft любит выпускать операционные системы часто, любит э, ограничивать срок действия поддержки по предыдущим операционным системам. Windows XP торжественно похоронили вместе с Бробиком прыгнули сколько там лет назад. Сейчас речь идет о торжественных похоронах Windows 7 для использования его в э, домашних и корпоративных сценариях. Э, Насколько я понимаю, осталось сколько-то месяцев до того, как он выйдет из общего цикла поддержки, при нем перестанут входить э, обновления безопасности. Те из вас, кто все еще пользуется Windows 7, прекрасно понимают, что каждый месяц мы качаем сотни мегабайт разного рода обновлений. Э, не буду большим фанатом обновлений Microsoft в плане того, что их там, обязательно надо ставить там бла-бла-бла всегда-всегда, но надо понимать, что если обновление вышло, э, и вы его не поставили, то кто-то его поставил и изучил, что же в нем было. И это означает, что кто-то понял, 
что конкретно данное обновление поменяло, и может реверс инженеринг прийти к тому, какую уязвимость Microsoft этим обновлением закрывает. А дальше добро пожаловать ко всем тем, кто эти обновления не установил. Соответственно, отказ от установки обновлений – это, ну, по сути, это, оставить дверь в квартиру, где деньги лежат открыты, и еще и табличку повесить, что вот, вот она моя дверь, она открыта, и тут никого нет. Microsoft при этом с января 2020 года, завершая цикл поддержки Windows 7, не просто говорит, что мы более не будем выпускать обновления к Windows 7 и там, Windows такой, и, там, 2012 да, эквивалентный, может быть, 2012 2 2008 не будем просто выпускать обновления, мы не будем их предоставлять конечным пользователям на физические рабочие устройства и виртуальные машины, расположенные в ваших он э, э, дата центрах но вы можете, э, имея лицензию Windows Virtual Desktop, э, использовать э, образы с Windows 7 в э, Azure э, для того, чтобы ваши legacy приложения, то есть, то, только те самые приложения, которые требуют именно 7, которые не работают там 8, 10 и более, более новых э, там, серверных операционных системах, например, вы будете их использовать в э, Windows 7 в Azure, и публиковать непосредственно как ремонт ап приложение на свой виртуальный рабочий стол, там же в Azure, находящийся, допустим, на Windows Virtual Desk. Для этих Windows 7 развернутых в Azure Microsoft продолжит в течение еще там, определенного количества лет, сейчас заявлено о трех годах, и есть просист на эти три года, на там, больший срок пока то есть, точных планов и ценников нет. Но вполне возможно, что Microsoft понравится это направление выпускать почти за деньги, и это станет тоже некоторым мейнстримом направлением. Но самое главное, что бесплатные почти после 10 лет никому не доступны. Если вы хотите продолжать использовать старую операционную систему и какие-то приложения, размещенные на ней, добро пожаловать в Windows Virtual Desktop, у вас есть возможность иметь модерн, современную операционную систему в качестве а, того, куда пользователь обращается, а, обращается туда толстым рабочим словом, тонким клиентом или а, в качестве ремонта а, стримингом приложений. А, на эту а, современную операционную систему при необходимости лигаси приложения из Windows 7, которые также размещены в Azure и которые патчатся самим Microsoft, а, будут доставляться а, при помощи там, с, с технологией Microsoft или партнерские, а, если это потребуется. А, то же самое касается и Windows сервер Remote Stop сервисов, причем тоже начиная с древних версий, начиная с 2008 2 там 12, 12 2 они тоже саппортятся. Если вы с них будете Remote Home доставлять приложение на Windows Virtual Desktop Azure, то Microsoft будет отвечать за то, что эти образы с старыми версиями серверных RDSH или клиентских Windows 7, например, машин в Azure будут пропачены и не будут открыты уязвимостям, там, что вы не потеряете данные или что-нибудь такое. Вот, соответственно, сейчас мы без Windows Virtual Desktop находимся в сценариях, когда у нас есть возможность централизованных RDSH решений, это типовые терминальные фермы, когда у нас есть Windows Server 2000, там, 16 или 2019, на них стоят офис 2016 или 2019, туда доступны множественные сессии пользователей, там доступны, ну, то, что Microsoft называет Legacy Windows Environment, доступно стандартное Windows 32 приложение. В качестве альтернативы есть Windows 10 Enterprise, где кроме Windows 32 приложений доступны и UWP, то есть Modern Apps приложения, в том числе и начиная с Windows 10 версии 18.09, UWP Apps доступны как Remote App, то есть мы их можем перенаправлять как Remote App в современное приложение, ну, например, тот самый Edge как браузер. Там доступен Office 365 в качестве офисного пакета, то есть то, что я говорил, что офисный пакет, который потихоньку не только правит свои собственные дыры и вопросы совместимости с какими-то продуктами или э, версиями Windows или плагинов, а, но и добавляет новый функционал по мере такой необходимости, выходит обновление два раза в год, но вот одно но, Windows 10, Enterprise, есть single session э, среда, то есть только один пользователь с э, одним экземпляров Windows 10 может работать. Хотите иметь 10 тысяч пользователей, создайте 10 тысяч виртуальных машин. 
Ну, соответственно, появляется издание Windows 10 Enterprise Multi Session. Это как раз Windows Virtual Desktop. Это масштабируемое мультисессионное издание Windows 10. Оно также распространяется по Current Business Branch, то есть Semi Annual Channel. Это два раза в год выходит новая версия Windows клиента, Windows 10. 19.03, 19.09, 19.09 стало доступно буквально там, несколько недель назад. При этом в первый раз Microsoft пришел к тому, что те пользователи, у которых была предыдущая версия, в данном случае 19.03, для перехода на 19.09 не должны запускать полноценный апгрейд своей операционной системы, а маленьким, буквально, я бы сказал, 15-20 мегабайтным подчемом, MSU-файлом, типичным обновлением Windows, версия 19.03 перетекла в 19.09, то есть с перезагрузкой, занявшей ну, знаю, там, полторы минуты, мы получили обновление. Кто говорит, что в будущем это теперь будет, будет происходить именно так, что если вы имеете э, там, регулярно обновляемое текущее каждый бизнес бранч издание, допустим, ваша версия текущая э, ну, там, через полгода будет Windows 10 версии 19.09, э, последний апдейт будет установлен там, в апреле 2020 года, то в конце апреля 2020 года путем маленького обновления она станет Windows 10 версии 20H1. Без э, необходимости освободить 25 гигабайт на диске C для того, чтобы запустить процесс апгрейда, для того, чтобы Windows переехал так, как это раньше переезжало. Э, ну, соответственно, все идет к тому, что для тех, кто э, будет использовать э, Windows Virtual Desktop, э, Представляется отдельное мультисессионное издание Windows 10 в облаке, позволяющее размещать как традиционные лигаси приложения, так и современные UWB приложения. Если традиционные приложения требуют их развертывания в Windows 7, то для таких Windows 7 виртуальных машин, развернутых в Azure, предлагается программа Extended Security Update, бесплатная в рамках подписки на Windows Virtual Desktop, то есть Microsoft будет предоставлять обновление к этим операционным системам. Для меня лично пока не очень понятно, как это будет происходить. Очевидно, что у админа есть доступ к Windows 7, если я админ и мне Microsoft какие-то почти обновления туда будет направлять, то я так, так или иначе захочу и смогу их скопировать и выложить для того, чтобы на своей Windows 7 внутри своей там, корпоративного деплоймента тоже их применять, как будет это дело ограничиваться для того, чтобы это не уходило в широкий паблик и чтобы подчик Windows 7 не становились там публичными, просто скачивались не с сайта Microsoft, а там, с сайта там, чего-нибудь, пока не знаю. Вполне возможно, что Microsoft просто для Windows 7 в Azure сделают некоторые отдельные издания, как там вам потребуется, например, сменить серийный номер в Windows 7 для того, чтобы заводить его в Azure, а устанавливается на, на, на физическое железо, он, например, не будет. Да? То есть потребуется, чтобы это был четкий гипервизор Microsoft, и, допустим, еще есть с каким-нибудь э, специальным ACPI-ключом, что это именно Azure. Э, у меня пока нет точной информации, но я пред, пред, предполагаю разные сценарии, каким образом это можно было бы сделать. Э, э, наиболее интересные э, э, успехи в виртуализации приложений, э, не только Microsoft Office, в последнее время, в последние годы Microsoft слабо афишировались. Если лет 5-6 назад Microsoft с успехом наконец переварил компанию SoftGrid, компанию Soft которую купил 14 лет назад и вместе с, с тем, что он на тот момент называл SoftGrid, то, что Microsoft переименовал и выпускал много лет как API, лет 5 или 6 назад Microsoft успешно это дело переварил и выпустил API в версии 5. Года три назад Microsoft выпустил API версии 5.2 как часть Windows 10, там часть Windows Server 2016, часть Windows Server 2019. Мы теперь не покупаем API, он является частью клиентского издания Enterprise, частью Windows Server Standard, частью Windows Server Data Center. Мы просто PowerShell говорим Enable API, и после этого можем публиковать любые виртуальные приложения. При этом API – это реально шикарная технология, которая позволяет добавить виртуальные приложения независимые. Несколько версий подряд одновременно. У меня будет Office 2013, 2016, 2019. 32-битные и 64-битные. У меня будет стоять Java 5, Java 6, Java 7, Java 8, Java 9, Java 10, Java 11, Java 12, Java 13 в параллель, и я буду выбирать, каким именно 
с какой именно Java машиной будет работать то или иное приложение, при этом другие приложения не будут видеть то, что эти самые Java машины присутствуют на, на компьютере. Но все это достаточно болезненно создается. Если вы уже работали с API, то сам факт секвенсирования приложений, создания виртуальных приложений и их добавления в среду, он достаточно достаточно сложный вход в эту технологию. То есть после того, как вы секвенсируете и опубликуете десятка два три приложений, для вас все становится, становится шикарным. Вы, вы как и страшно с ней забудете о таком монстре, как и CCM, о со, со, работе с дистрибутивами, с, с ключами инсталляции, для того, чтобы каким-то образом в непонятное время сделать инсталляцию на 20 тысяч рабочих станций или на там, 350 серверов в терминальной ферме, так, чтобы это было одинаково в один момент времени, ну, понятно, что если всем не реалтайный продукт, так э, страшно сон вы это дело забудете, вы сможете пользоваться API, но порог входа в API достаточно высокий, сложная технология, и Microsoft это дело понял лет 5-6 назад и ушел в некоторую степень, паузу по продвижению технологии, э, купил новую компанию, которая занимается виртуализацией э, похожих э, технологий, называ, называется она это Logix, у меня будет там пара слайд и далее, и, и сейчас успешно переварил ее, э, сделав э, FS Logix решения доступными в рамках э, штатных э, каналов с E3 и E5, соответственно, в, в рамках Windows Virtual Desktop, если вы пользуетесь Windows Virtual Desktop, если у вас лицензировано э, Windows 10 по E3, E5, F1 и другим каналам на, на слайде, там, через слайд, через слайд, точно перечислить их именно, FS Logix для вас доступен. FS Logix позволяет вам, как администратору, иметь один золотой образ с там, операционной системой, к которому будут пристыковываться маленькие контейнеры с приложениями, то, что многократно ранее делалось разного рода компаниями партнерами. Microsoft на это долгое время смотрел со стороны, теперь эту технологию довел до ума и того состояния, что она является теперь частью э, серверных и клиентских изданий Windows, если они имеют software assurance, ну и, конечно же, в облаке для того, чтобы говорить о том, что вы их собираетесь разместить в Azure Windows Virtual Desktop, э, ферму на там, 20 тысяч пользователей, э, ну, очевидно, что у вас есть маленький золотой образ, который включает в себя какой-то обязательный минимум и большое количество разных версий, разных изданий э, клиентских программ, каждый из которых есть отдельный дополнительный контейнер к этому образу и подключается непосредственно пользователь, который хочет это приложение запустить. Собственно, Windows Virtual Desktop э, с, стал доступен э, с 30 сентября э, коммерчески в пяти регионах. В настоящем момент идет запуск э, Windows Virtual Desktop Data Center в Японии, где-то примерно на конец этого месяца ожидается его коммерческий запуск, и в Индии, в Австралии и где-то в Сингапуре планируется запуск Windows Virtual Desktop Data Center ну, где-то в течение следующих трех месяцев. Как это отразится на тех пользователей, которые уже сейчас начинают что-то делать, ну, ну, просто никак. Условно говоря, пинг станет короче, время доступа станет э, меньше. То есть э, сейчас, э, если вы разворачиваете Windows Virtual Desktop, она разворачивается, э, допустим, в Лондоне или в Амстердаме, но а, э, когда вы как в вашем регионе, ну, на этот нам, конечно, это самое болезненно и смешно смотреть, да, так, 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 такая большая синяя территория без единой лампочки, в России Azure нет, и ну, Azure Data Center нет, и Количество заказчиков минимально, ну, видно, сколько там точек в районе Москвы и Петербурга. И... Да. Соответственно, когда в регион поблизости приходит новый дата-центр, в котором та, та или иная эржурская технология становится доступна как геолокация, ну, просто увеличивается скорость доступа, уменьшаются летности, ну и появляются дополнительные сценарии по создание высокой доступности по тому, что вы описываете, как, в какие дата-центры происходит э, репликации, как так происходит дизастер рекабри сценарий. Собственно, э, Windows Virtual Desktop позволяет э, вам развернуть э, свои собственные рабочие столы в Azure, э, сделать это прозрачно с существующим 
Российскими Федерацией и РДСАЖ решениями, интегрировать существующие РДСАЖ приложения как ремонт топы, существующие VDI рабочие столы как full дистопы или опять же как ремонт топы, если это более старые издания операционных систем. Для более старых изданий операционных систем вы получаете free extended rights и вы получаете весь набор функционала, который идет в составе Microsoft 365, но, соответственно, это целый набор стыкированных технологий, которые в зависимости от вашей лицензии вам положены. Собственно, все это опирается на Azure с его ну, уже достаточно хорошо обкатанными технологиями, с поддержкой гибридных сценариев, то есть, допустим, Ваши workloads, которые находятся в Azure, могут отлично работать с контроллером домена, который находится у вас on-premises. Совершенно не обязательно в Azure загружать обязательно версию вашего AD. Можно лишь создать экспресс раут для того, чтобы был такой быстрый VPN-канал от вашего on-prem в облако с нужными там, сертификатами и ключами. Ну, соответственно, верхнеуровнево. Microsoft отвечает за ну, внизу на PAS прослойку это Compute Storage Networking и верхний уровень за протоколы доступа, за веб аксесс за диагностику, за гейтвей, за управление, за брокер, за балансировку. И в зависимости от вашей подписки вы можете там размещать решения, которые вам требуются. Windows 7, Windows 10, собственно, Windows Virtual Desktop, серверные издания. 12R2 и выше, ну и ремонт API, которые будут публиковаться. Вот, собственно, немножко о FS Logix. Всем, кто в первый раз сейчас видит слово FS Logix, запишите слово FS Logix, запишите слово App Masking. Просто уделите две минуты вашего времени, для того, чтобы просто прочитать, медленно прочитать страничку и посмотреть демку, что такое FS Logix и App Masking. Это теперь есть часть Windows. Вы за это уже заплатили деньги Microsoft. В ближайшие 10 лет оно будет все более и более мейнстримным и регулярно используемым крупными компаниями. Увы, у Microsoft есть большая проблема. У Microsoft всегда была такая большая проблема. Если Microsoft делает какое-то решение частью Windows или частью лицензии, Microsoft прекращает его продвигать. Ну, так работает маркетинг Microsoft. FS Logix теперь часть Windows. Купив Windows, ну, условно говоря, Windows Enterprise, так хорошо, вы за него уже заплатили. Так или иначе, вы все равно будете покупать Windows Enterprise, Software Assurance, есть там FS Logix или нет там FS Logix. Поэтому Microsoft имеет смысла дополнительно раскручивать этот самый FS Logix, кроме тех редких моментов, когда они не хотят сказать, вот у нас есть новый Windows Virtual Soft, там есть FS Logix. Поэтому, так же, как за последние пять лет Microsoft особенно сильно не пиарил API и UEV, которые последние пять лет есть часть Windows 10 и часть Windows Server 2016 2019, так же Microsoft не будет пиарить FS Logix, хотя это просто... Ну, на мой взгляд, это просто разрыв мозга того, что Microsoft сделал за последние 2-3 года в инфраструктурном плане. Если вот выкинуть все это бла-бла клауд, то, что Microsoft делает там в облаках, то в инфраструктурных направлениях, что вот я то, себя считаю чистым инфраструктурщиком, архитектором по инфраструктуре Microsoft, в инфраструктурном направлении в Logix и AppMasking это самое гениальное, что у Microsoft появилось за последние 2-3 года. В Logix профайл контейнер по Представьте себе, что в RDS фермах Microsoft был общий VHDX диск для пользователя, в котором хранился, ну, условно говоря, его профиль, реестр, настройки. FS Logix Profile Container – это, по сути, возможность иметь много разных маленьких VHDX дисков для пользователя. Вот это вот для Outlook, вот это для там, Varda, вот это для Java, это для Edge, это для Chrome. Таким образом, что у нас нет одного большого диска, который долго монтируется там туда-сюда, а просто при, при необходимости работы с тем или иным приложением подключается тот или иной профильный контейнер, и у пользователя, независимо от того, в какой ферме, в VDI или в Remote API он запускает иное приложение, оно всегда запускается одинаково. Собственно, о том, кому доступен Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop сейчас является включенным в Microsoft 365, E3, E5, F1, в академические издания A3, A5, ну и Student Use Benefits, в Windows 365 Business. И в те подписки Windows 10, которые были ранее куплены с Software Assurance, это Windows 10 Enterprise E3.5, Windows 10 Education E3.5 и Windows 10 VDA. Для серверных лицензий 
вот здесь написано, входит в RDSCAL Risk Software Assurance. На самом деле, сейчас в более современной документации, этому слайду всего три дня, да, слайд с Ignite, но в уже более современной документации на MSDN появляется такое понятие, как RDS Cell. Не RDS Cell, RDS Cell – это RDS Client Access License, Появляется RDS Cell. RDS Cell ни в коем случае не RDS сервер, как, состоится, как могло бы показаться. RDS Cell это RDS Subscription не Access. Боюсь, забыл второе слово. Subscription Advantage License. Subscription. Что то связано с подпиской? Это отдельное такое упоминание, что это такой RDS Cell, к которому привязан Software Assurance. То есть RDS Cell у нас может быть просто RDS Cell, который вы там по ритейлу или как-нибудь купили, а это, это может быть RDS Cell, который вы взяли в Select соглашение, в Enterprise Agreement соглашение, в общем, к которому привязана SEI. Если к вашему RDS Cell привязана SEI, то в рамках этого RDS Cell вам в частности доступен как Benefit Windows Virtual Desktop. Ну, к FS Logics тоже, соответственно, применяется все то же самое, что и было ранее. Вот здесь только у меня выделено отдельно RDS Cell. При этом FS Logics входит и в обычный RDS Cell без software -ручности. То есть FS Logics вы можете пользоваться, имея Windows 10 Enterprise E3 и, или Remote Source Service Scale. А поверьте, если у вас есть в компании Windows 10 Enterprise, то у вас есть Windows 10 Enterprise E3. Если у вас есть в компании терминальный сервер на базе Windows 2012 R2 или выше, то у вас есть RDS Cell, ну, современный, текущий. Значит, если у вас есть Windows 10 или если есть Windows 2012 R2 и выше, то, то вы уже сейчас можете бесплатно использовать технологию FSLogic. Это то самое, что я пару слайд назад сказал, запишите себе название и уделите 2-3 минуты для того, чтобы посмотреть, что это такое. Включает в себя Office Container, Profile Container, Java Direction и еще раз обмазки, обмазки, еще раз обмазки. Это Уникальная технология вот такого интересного офферинга Microsoft давно не делал для того, чтобы ну, заинтересовать тех, кто не просто в облаках летает, но и что-то делает в он прям сценариях. Собственно, стал о... это subscriber access license. Да, subscriber access license. Это, собственно, но ну, по сути, это есть Кэл с Software Assurance. Это некоторое такое словоблудие, да, чтобы показать, ну, то есть, если для, вернусь сказать назад, если для клиентских изданий нам четко говорят, что это вам не просто Windows 10 Enterprise, а вот Windows 10 Enterprise и какие-то буковки там, то Cell это, по сути, не просто RDS Cell, а это RDS Cell плюс Software Assurance. То есть, это подписка на RDS Cell. Собственно, с... Прайсингом для Windows Virtual Desktop Microsoft тоже достаточно долго экспериментировал. Я пользуюсь Windows Virtual Desktop уже полтора года, ну, начиная с его там, pre альфа subscription доступа в Azure, и существовали разные сценарии биллинга Windows Virtual Desktop на начальный момент. Сейчас Microsoft приходит к тому, что вы более не должны оплачивать Windows Virtual Desktop как, как сценарий по его то есть, раньше мы, заказав некоторый ресурс в Azure, платили по его использованию за этот ресурс, там ну, был некоторый прайс. В случае Windows Virtual Desktop Microsoft пытается свести все исключительно к использованию типовых пас ресурсов. То есть если ваши машины лежат на Azure Storage, они потребляют сколько-то там гигабайт. Они общаются с внешним миром, они потребляют сколько там мегабит или гигабит в месяц трафика. Вы оплачиваете, собственно, только потребляемые ресурсы. Не, не оплачивайте так, так, такой ресурсный объект от Windows Virtual Desktop, вы просто оплачиваете низкоуровневые пасовские ресурсы Azure. Microsoft говорит, что это до 70%, 72% ниже, нежели традиционная модель с оплатой лицензионных отчислений по тому или иному Эшковскому СКЮ, как это предполагалось в ранних сценариях Windows Virtual Desktop. Вот это вот современный слайд по экосистеме партнеров с Windows Virtual Desktop. Здесь есть интересные хардварные партнеры, которые выпускают там, тонких клиентов, в том числе и аппаратных. Сервисные вендоры большое количество. Собственно, сейчас ключевым партнером для запуска Windows Virtual Desktop была выбрана компания Citrix. Первые, наверное, полгода работы Windows Virtual Desktop в Azure Citrix был эксклюзивным и уникальным партнером Microsoft для запуска 
в будущем Autodesk с использованием каких-то партнерских технологий, включая весь стек, наработанный годами у Citrix с Workspace и Workspace and Desktops, с возможностью управления гибридными деплойментами, с быстрым провижингом и всем остальным. Кроме Citrix на данный момент уже доступен в качестве партнера Samsung DeX, это возможность использования Windows Source Desktop для новых устройств Samsung. У Samsung сейчас есть возможность к современным устройствам, допустим, к Galaxy S10, проводочку подключить мониторы. Там, конечно же, будет Android, но чтобы на этом Android не смотреть на него и плакать зелеными родственными слезами, а чтобы там работать с нормальными приложениями, с которыми хочется работать, запустить там Visual Studio, запустить там нормальный браузер, запустить э, э, полноценный толстый Word, э, причем не ограниченный, э, телефонный, а нормальный. Э, для Samsung Dex э, создавался специальный клиент, который позволял э, Windows Virtual Desktop э, Experience перенести на Android и э, максимально быстро и удобно пользоваться с э, Dex клиента фишками Ну и его в роге номер один в Microsoft не мог сильно-сильно долго сопротивляться, он всего лишь на год отложил нелюбимого партнера по отношению к любимым партнерам в внедрении и ожидается, что где-то к маю 2020 года в Horizon Cloud в Azure появится работа с Windows Virtual Desktop. Ну, то есть, допустим, у него Horizon Cloud в правильном гипервизоре, в правильном бусе платформе, после этого можно пользоваться. Ну, соответственно, с, зато с гибридностью и с всеми удобными консолями и элементами управления, которые есть в, во всех венгерских тулах. Ну, собственно, на этом моя вводная часть, наверное, в целом закончилась. Что можно тут сказать в, самом, в завершении еще раз? Еще раз посмотрите, что такое PassLogix. Это переворачивает вот видение для он-прем решений. Посмотрите, что такое Windows Virtual Desktop и как его э, потестировать. Вы можете создать материальный Azure аккаунт и поднять Windows Virtual Desktop, там, месяц его погонять, э, не заплатить Microsoft ни копейки. По крайней мере, вы поймете, каким образом это делается. Но я думаю, что еще интересно, я вещи сказал, да, что в любом поисковике скажите в кавычках GLK сервер RDSH, возьмите серийный номер, который там взяли, э, смените серийный номер на своей Windows 10 Enterprise, на тот, который взяли из поисковика, и там, типовым решением, как вы там активируете свой Windows, вот ровно так же активируете этот Windows, и у вас все будет работать. Э, при этом у вас появится возможность там, 10, 20, 50 пользователей одновременно на э, виртуалку с Windows 10 э, пускать. Э, и частично даже управлять ей а, при помощи Connection Broker. Об этом я планирую в, там, в некотором отдаленном будущем сделать э, отдельный вебинар, таким образом в он-прем принести кусочки Windows Virtual Desktop, не совсем чисто Microsoft методами, но если уж такая операционная система есть, и она управляется в, в разрезе полного стека серверных сценариев, то почему бы этим иногда не пользоваться не в он -преме. Ну, на этом моя часть закончена. Я, наверное, Сергею передаю слово. На вопросы готов буду отвечать в чате, если такие возникнут. Леш, давай тут сейчас как раз есть один вопросик. Я думаю, а? что он интересен многим. Какой selling point у Windows Virtual Desktop? Какие преимущества перед Citrix VDI с точки зрения конечного пользователя? Надо понимать, Windows Virtual Desktop в сравнении с VDI – это мультисессионный продукт, то есть нам в плане ресурсов нужно значительно меньше, нежели для традиционного VDI. То есть, если сравнивать чистый VDI, да, то у Microsoft VDI есть традиционный VDI, у него есть свои недостатки в плане там, доступа к каналам связи, недостатки в плане работы там, с графикой, которые достаточно хорошо открываются э, Citrix решениями. Если сравнивать э, в лоб чистый э, Citrix VDI и Windows Virtual Desktop, это все-таки э, сравнение немножко отличающихся технологий. Да? Мы говорим все-таки о мультисессионном э, доступе, и ключевая фишка Windows Virtual Desktop – это поддержка, нач начиная с января 2020 года, Extended Security цикла для Windows 7 приложений. То есть, если у вас есть необходимость все еще запускать некоторые бизнес-приложения в Windows 7, они никак, эти Windows 7 никак не будут обновляться в он-премии, как бы вы там в своих 
гипервислых, вимварских, цитрических облаках внутри своих компаний не разворачивали, обновления туда приходить не будут, но если вы это разворачиваете как эжеровский Windows Server Desktop Subscription, неважно, управляете вы, вы им при помощи Citrix, брокера Microsoft, его чистое решение, вам требуется лицензия Windows Server Desktop, туда будут приходить обновления, обновления безопасности, вы будете прикрыты от того, что у вас там какой-нибудь на край все зашифрует, что данные станут тыквой. Риски, риски есть, при всем при этом, так или иначе, всегда есть достаточно большое количество старых приложений, которые все еще не работают на Windows 10, особенно там, на 64-битных изданиях Windows 10, которые все-таки, благо, в мозги у всех есть уже, никто 30-битные издания не, не внедряет, но все-таки есть достаточно большая масса приложений, которые, в принципе, не работают в 64-битных системах и в 64-битных Windows 10 тоже. Их мы можем запускать в 30-битных Windows 7, но чтобы не потерять данные, чтобы не пустить к нам... В, через какую-нибудь дыру в этот Windows 7 кого-то, а дальше тот бы по Керберосу в легкую пройдет и во все что угодно, мы хотим размещать эти приложения в Azure Windows Server сценарии, где они будут патчиться, где к Windows 7 и в 20-м, 21-м, 22-м и далее годах будут выходить патчи безопасности, и Microsoft будет бить себя непонятно чем в грудь, что э, виртуальные машины с Windows 7 в Azure будут всегда пропатчены им самим Microsoft, что будет их головная боль. Это ключевое преимущество. Ну и э, то, что уже сейчас в... Windows Virtual Desktop сценарии доступны компоненты FS Logix. Мы их пока еще особенно глубоко с вами не знаем, но есть понимание, что в течение ближайших полугода это будет такой взлет ракеты, что сейчас это станет ключевым дифференциатором по там, новым массовым миграциям со старых систем в новые облачные, опять же, не, не, не сильно важно, будет ли это управляться голым Microsoft, Microsoft плюс Citrix или Microsoft плюс Horizon. Не знаю, ответил или не ответил. Ну, на самом деле, те, кого интересует FS Logic, мы с коллегами, пока они были независимы, делали с ними отдельный вебинар. Соответственно, посмотрите, поищите у нас на канале YouTube, там у нас этот вебинар должен быть выложен. Окей. Покидай, потому что реально очень интересно. Хорошо, Леш, это, наверное, я когда буду делать рассылку по результатам сегодняшнего вебинара, тогда туда добавлю. Конечно.